。台湾空军两架 F 5 1战机周一相撞坠海，导致一人伤重不治，一人至今下落不明。台空军内部人士透露，台军战机擦撞前飞行违纪，但台湾行政部门主管苏贞昌周二却叫嚣称，是因为大陆一再对台湾所谓骚扰，才导致此次事故。有岛内网友回应称，民进党把大陆当敌人，天天喊打喊杀，卖芒果干，是民进党无能，逼死台军。也有分析认为，民进党当局不敢把责任推给对其军售的美国，就想拿大陆、拿解放军来当替罪羊。据台媒报道，台军发生擦撞事故的两架战机属于台军台东制航基地第七联队的 F 五 E 战斗机。根据台军公布的资料，周一台东制航基地一批次四架战机，分别是两架双座、两架单座机，在下午起飞，前往屏东加东靶场执行基本对地轰炸射击训练科目。事故发生的时候。飞在最外侧的二号机、四号机在接受长机一号机指令调整队形时发生擦撞坠落。在下午五点左右，救援直升机从海上吊起昏迷的中尉罗尚化，不过经抢救仍在傍晚宣告不治。截至周二零时，另一名尚未飞行员潘颖珍仍失踪，台军方持续搜寻中。经过初步研判，罗尚化死亡原因是弹射后头部外伤、颅内出血。至于其头部外伤是弹射时撞击座舱罩造成，还是落水时头部撞击水面导致，还需要继续调查。台军方周一晚召开记者会，发布会上，台空军参谋长黄志伟针对失事原因表示，目前疑似是空中擦撞，进一步原因待厘清。他强调，并没有牵涉到天气或机械因素，未来会着重人员训练加强。他们看到一个座椅弹射出来。可是弹射的情况还来不及看清，就进入他的视线死角。所以我们现在只能说，我们在空中有飞行同仁看到有一个座椅弹射。有岛内民众质疑此次事故是指挥官指挥不当造成的，因为发生擦撞事故的两名飞行员都是尚未取得双机领队资格的飞行员，指挥官不应让他们做四机编队转换动作。一名台空军退役飞行员就批评说，这种情况不出事才怪。台湾空军前副司令张延廷进一步表示，通常四机飞行，最资深的飞行官肯定为一号机，并拥有领队资格，之后是三号机、四号机，最后为二号机。因此，在飞行编队上，绝对是一号机与二号机编队飞行，三号机则与四号机编队飞行。若二号机与四号机真的一起编队飞行，这就犯了飞行纪律。张延廷强调，不管是二或四号机，都不具双机领队资格，怎么可以由二四号机一起飞？这种情况绝对是人员训练问题。要当一个僚机的话，他要飞行时间总时间要满六百小时以上才能开始训练。那，呃，潘上尉只有六百零一小时，罗中尉只有四百零四小时，他们都算之前的飞官，还没有领队的资格。他们彼此在飞行操作的经验上还要再再加强。那在这一方面能够产生这个方面的碰撞，的确有这个风险。F 5 1战斗机是美国诺斯洛普公司于1962年推出的轻型战机系列，是美国上世纪60年代专门为国外生产的廉价、简易、低性能战斗机。设计时仅要求中低空机动性能接近苏联米格21战斗机，并有一定的对地攻击能力。台湾地区空军的 F 5 1是美制 F 5 A 的改进型。1974年10月至1987年1月，美台合作生产242架，装备台湾空军15个中队。一九九三年起，台湾空军为延长服役年限，与美国合作对现有的 F 五 E 进行了动力及武器系统的改造。两千年后，台军保留了九十架 F 五 E 改良型飞机。目前，在台湾服役超过四十年的 F 五 E， 迄今共发生二十九起飞行事故，造成二十二名飞行员死亡。去年十月，台军就曾发生一架 F 五 E 坠海的事故，飞行员朱冠萌弹射逃生，但因撞击座舱罩造成颅内出血死亡。朱冠萌的母亲当时就当着台空军官员的面痛批 F 五 E 这么老旧还在飞。深圳卫视记者注意到，在不到五个月的时间内，台空军已发生三起战机失事。除了去年十月的 F 5 E 战机坠海，去年十一月十七号，台空军第五联队上校飞行员蒋正志驾驶的 F 1 6战机夜航训练时失联，虽经多日搜寻，至今仍未寻获。
。台湾军事评论员施孝伟告诉深圳卫视记者，台军之所以事故频发，主要是因为民进党当局购买大量的美制装备，只是为了迎合美国，配合美国打台湾牌，而对于台军基层士兵的安全却漠不关心。啊，台湾的 F 5在过去啊，呃，接装到现在，它并没有对这个飞机做一些比较大的一些呃结构的这个修改啊，例如像其实我们看到，好、啊，韩国还在使用的 F， 他们就把这个飞机的这个上面这个逃生的这个弹射椅这个装备呢，大概在十一年前就全部更新了。也正是在此次飞行事故之后，民进党当局就开始不断甩锅大陆解放军，声称解放军军机频繁巡航台湾附近空域，导致台空军处于高压状态。台湾行政部门主管苏贞昌周二上午受访时老调重弹，妄称大陆一再对台湾骚扰，台军为守护民众生命安全用尽全力。不过，有岛内网友在网上留言表示，每次一旦有发生什么不好的事，除了骂大陆，民进党人拿不出任何办法来解决问题。民进党把大陆当敌人，天天喊打喊杀卖芒果干，是民进党无能逼死台军。那但是我个人觉得，这本身这些事情都是独立事件，而且彼此间并互不相识。例如像这次 F 5来说，它本身其实是执行一个一般的训练，而且是一个对地攻击的这个炸射任务。这些飞行员本身来讲，他也并不是担负这种直接担负第一线啊，对这样一个空防，所以这就是一个相对来讲一个比较单纯的一个意外事件了、啊。而对于解放军军机在台海周边的军事行动，东部战区发言人此前就曾表示，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。战区部队有决心、有能力挫败一切台独分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。相关的话题，马上来连线特约评论员吴健。吴健你好，那么台军仅存的一代机 F 五 E 老虎又出重大事故，岛内政客又说这是因为大陆军机一再扰台，令台军处于高压。那么这番操作您如何来看呢？首先呢，出事的老虎机是训练机，不是战备机，何谈大陆绕台军机给他们高压呢？其次呢，出事的制航基地有台湾虎穴之称。虽说飞机的机龄老迈了些，但台湾终究是美国老虎机的最大海外用户，前后有过三百零八架。况且，全台的老虎机几乎都集中给制航，只要维护完善和配件充足，谈不上飞行棺材。更多的事故要素要从使用者本身去找。从公开掌握的情况看，制航基地的老虎机群从本世纪初开始至少有五六起。重大事故，像这样的双黄蛋事故之前也有过，我无意在具体调查结果出笼前随意指摘，但可以提供一个角度供大家参考。有关台军老虎机失事的问题，岛内的学者做过调查，发现，自从九十年代从美国、法国获得先进的二代机以后，台空军对老虎机的态度基本沦为用到散架为止。把机身使用寿命榨干了事，根本不采取适度的投资、升级和改进结构，至多只是用复合材料修补因为金属腐蚀所造成的上纵梁裂痕罢了。早年台湾的汉翔曾有过“老虎两千”计划，希望升级老虎机的航电，但台空军还是因为二代机花钱太多，只好胎死腹中。还有一个地方。岛内不正常的舆论环境，不仅对大陆不公允，其实对台空军也是杀伤力巨大。就拿这次事故为例，岛内媒体也不是就事论事，而是无限上纲上线，认为任何军机意外都罪无可恕，追求零事故率。这种态度之前也发生过，能产生什么结果呢？只会让台空军消极保安全。现在的台空军，实际上天气不好不飞。时间太早或太晚不飞，重大长官职务交接也不飞，这都成了惯例。但战争是不分时候天气的，这些自我设限，就像台陆军之前的气温超三十二度不出操一样，成了人们的笑柄。还是那句话，台军机型的装备维保思想，台湾机型的舆论氛围，恐怕就是这次事故的发酵剂和扩散剂。
。嗯，那么您说到台军装备和训练都有一些畸形，那这从何解释呢？那您认为台军还有战斗力吗？去年呢，美全球火力网站公开了全球军力排比，台湾在一百三十八个国家和地区里排二十六，而前台湾的陆总司令。陈廷宠却说：“台军挡不住对岸攻势，台军的战斗力是个零。”该怎么看这样反差巨大的看法呢？我的看法是，民进党的战略盲动加速了台军的解构。按照前段时间台防卫部门首长严德发的说辞，当前台总兵力大概是十六万九，陆军十万，海军三万八，空军三万五，只要蔡英文一声令下。还有四十五万本土预备役参战，说的真是惶惶然。可行家眼里，毛病就出来了。我们知道，台湾现有面积是三万六平方公里，环岛海岸线是一千一百三十九公里，人口呢大概两千四百万 ，GDP 是六千多亿美金。这种条件下，养十六万九的常备军，再就是动不动几十上百亿美金的对美军购。按合理的防务投入与经济能力的配比看，是严重的失调。我可以打个比方，英国是二十四万多平方公里，海岸线一千五百六十六公里，人口呢超六千万 ，GDP 是两点五万亿美元，常备军它是多少呢？不到二十万。很明显，台湾这种军力结构极不合理，数量过大，而且投入。大多消耗在养兵和购买超出需求的武器上，而部队的正常作训费呢，却被严重挤压。结论只有一个：台军不仅拖死了台湾经济，也将因买买买的灌水式建设累死自己。事实上，民进党政客们自己都明白，军事对抗大陆纯粹是开玩笑。他们不过为了自身的政治利益，通过购买所谓的先进武器打气。而作为主要武器销售方的美国呢，其实也是为了让台湾在所谓的印太战略里扮演马前卒，同时用军火交易榨干台湾人的血汗钱。难怪呢，最近岛内的历次民调里，年轻人问到当不当兵时，得到的回答大多是“我们不想当炮灰”。有这样的民意基础，您说台军的战斗力从何而来呢？好的，非常感谢吴建先生在上海演播室的在线解读，谢谢。